Good morning students. Welcome to Shiv Jyoti Educational Group Kota. This is Barkha Gaur, your biology teacher. How are you students? I hope you all are doing well at your home and studying well and watching uh, all the videos. So students, today we are going to start chapter number 8, class 11th. The name of the chapter is Cell, the unit of life. So students, when we talk about cell, uh, all, of, uh, all of us have already studied in class 9th also. So there is a, a chapter of uh, cell in this, we will study about what is cell, cell theory, overview of cell, prokaryotic cell, eukaryotic cell and the uh, details of the uh, cell organelles. So students, before we start our chapter, I, I suggest you to open your books so that you can mark all the things and you can refer your book also. So this is, uh, now we are going to start with the introduction part. Children you know that a cell is the structural and functional unit of life. This we have already studied. Now we are going to study something in detail like study of form, structure and composition of cell is known as cytology. Actually the study of cell and its detail is called cytology. And we know already the cell is the structural and functional unit of life. Now we know that uh, some organisms are unicellular and some are multicellular. So uh, some unicellular examples are amoeba, paramecium, yeast, bacteria. So in, the, in such organism the single cell perform all the life processes. Everything is done by the single cell only, nutrition, respiration excretion, transportation, all the functions are performed by the single cell only. Then when we talk about multicellular organisms, there are different kinds of tissues, organs and organ system present in these multicellular organisms and the work is being divided into uh, different tissues, organs and organ system. Matlab, her organ ka ya organ system ka apna ek particular task hota hai ya function hota hai. So, isi ko hum kehte hai division of labor. You can, uh, in your book page number 126, you can uh, find these things. Now, first of all, Anton von Leeuwenhoek first saw and described a live cell. Although we know that Robert Hooke discovered first cell but that was dead cell. Anton von Leeuwenhoek saw first live cell in his, under his microscope. And Robert Brown discovered about the nucleus. So, uh, now we are talking about the discoveries related to cell. Matthias Schleden and Theodor Schwann, these are the two scientists, they propose the cell theory. This also we have already uh, understood in ninth class, but still we should revise it. So, cell theory was given by uh, Schleden and Schwann. And then it was modified by Virchow, Rudolf Virchow in 1855. Some more additional things were added in this cell theory. And those were that all organisms are composed of cells and products of cells. That means all living organisms are made up of cells. And the new cells arise from pre-existing cells. Means the cell divides and produces new cells. So this is the cell theory. Next, now we will uh, see the differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Now, when we talk about the cell, if we go back to the origin of life, ki taraf jayen, to the cells which were formed earlier are called prokaryotic cells. Means primitive type of cells are called prokaryotic cells which are less advanced. So, prokaryotic cells have membrane, do not have membrane bound nucleus. So that means their nuclear material is uh, spreading in the cell, there is no boundary of nucleus. So we can say membrane bound nucleus is absent, whereas in eukaryotic, eukaryotic cells are uh, advanced type of cell, newly formed cells means uh, after some evolution may have occurred and prokaryotic cells kis mein change ho gai? Eukaryotic cells mein. So eukaryotic cells mein membrane bound nucleus is present means the nucleus is bounded by a membrane, so well defined nucleus. Okay. Then prokaryotic cells are smaller in size whereas eukaryotic cells are larger in size. 
only one chromosome is present in prokaryotic cell whereas more than one chromosome is present in eukaryotic cells membrane bound organelles are absent in prokaryotic the cell organelles like mitochondria lysosomes chloroplast all these organelles are absent in prokaryotic cells whereas eukaryotic cells have proper membrane bound cell organelles we'll see when we'll see the de detail of these organelles we'll come to know how they are membrane bounded to hum dekhte hain aage now we are uh, just now we are talking about the general characters of all the cells okay the shape and size of cells varies greatly according to their position and function hamari body hai hamari body mein millions of cells hain sabka uh, bahut sare uh, different different shapes and sizes ke variety ke cells hamari body mein hote hain sabke functions alag hote hain one more cell one more micro organism is there mycoplasma which is the smallest cell and largest cell can be called as ostrich egg so all the eggs are also single cell so they are uh, the largest is ostrich egg and mycoplasma is the smallest cell the shape of the cell may be of different that is cuboid ho sakte hain columnar polygonal thread like or irregular hum dekhte hain na jaise nerve cell hai इलांगेटेड स्ट्रक्चर है उसका डब्ल्यू का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है आर कैसे रहते हैं ओवल शेप रहते हैं बाइकॉन केव रहते हैं तो एंड सम सेल्स जैसे कि हमने एपिथीलियल सेल्स में पढ़ा है कुछ क्यूबॉइड हैं कुछ कॉलमनर हैं कोई पॉलीगोनल है सो देर आर वेराइटी ऑफ शेप्स मे बी फाउंड यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रो कैरियोटिक सेल नाउ वेन वी टॉक अबाउट प्रो कैरियोटिक सेल सी द स्ट्रक्चर वॉट आर द थिंग्स प्रेजेंट the outermost cell wall then this is the capsule you can see now there is not particular well defined nucleus nucleus nahi hai or the all the genetic material is spread into the cell then plasma membrane is there ribosomes of course ribosomes are there and other than ribosomes no cell organelles are present cytoplasm ye cell ke andar ka part cytoplasm hai pura and there is a flagellum which is called as bacterial flagellum for movement of the cell so this is the diagram of prokaryotic cell now we'll uh, go in detail we'll see the features and the characteristics of prokaryotic cells prokaryotic cells are presented by so exceptionally jo uh, particular example jab hum padhte hain prokaryotic cell ka to uska example hai bacteria and other examples are blue green algae mycoplasma and PPLO pleuro pneumonia like organism so these are the prokaryotic cells so generally hum bacterial cell ko prokaryotic cell mein padhte hain they multiply rapidly and vary in size greatly in mein bhi bahut different sizes hoti hain aur inki divide hone ki speed bahut fast hoti hai bacterial cells mein bhi ab na on the basis of shape different shapes ke hisab se hum dekhe to they may be bacillus agar bacillus hain to rod shaped honge कॉकस मीन्स राउंड शेप्ड स्पेरिकल विब्रियो आर कॉमा शेप्ड एंड स्पायरलम आर स्पायरल शेप्ड इन नाइन्थ क्लास वी हैव स्टडीड ऑल अबाउट इट तो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विच आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स ऑल प्रोकारियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल आपने देखा अभी डायग्राम में सेल वॉल इज देयर विच इज सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइक्रोप्लाज्मा एंड द जेनेटिक मटीरियल इज नेकेट तो दीज आर द फीचर्स एक और चीज है प्लाज्मिक डी एन ए दीज आर इन सम बैक्टीरिया प्रोवाइड सम स्पेशल फीचर्स लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया में समटाइम्स प्लाज्मिक डी एन ए इज प्रेजेंट मीन्स जो न्यूक्लियर मटीरियल में डी एन ए होता है जेनेटिक डी एन ए रहता है उसके अलावा भी एक डी एन ए प्रेजेंट होता है उनमें जिसको हम प्लाज्मिक डी एन ए कहते हैं विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस From antibiotics, antibiotics से उनको बचाने का काम करता है ये प्लाज्मे डी एन ए द सेल ऑर्गेनलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया गोलगी बॉडीज एट्सेट्रा आर एबसेंट इन प्रोकैरियोट्स वी हैव सीन इट ऑलरेडी अ स्पेशलाइज डिफ्रेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन ये एक स्पेशल फीचर है आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं इट इज गिवेन इन योर बुक पेज नंबर वन ट्वेंटी एट यू विल फाइंड ऑल दीज करेक्टर्स इन योर बुक so mesosome is present which is exceptionally present in prokaryotic cell to so, mesosome is the special characteristic of prokaryotic cell to hum dekhte hain aur iske bare mein now some bacteria absorb stain to so, those bacteria which retain gram stain ye scientist ka naam hai gram to so, jo gram stain ko retain karte hain wo kehlate hain gram positive bacteria 
एंड दो डू नॉट टेक अप ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो आपने पढ़ा होगा कई बार कि टू टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं किस पे डिपेंड कर रहा है ये डिपेंडिंग ऑन कि कितना वो स्टेन टेकअप करते हैं या नहीं करते हैं तो जो स्टेन को एब्जॉर्ब करेंगे वो ग्राम पॉजिटिव एंड दोज विल नॉट एब्जॉर्ब दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अदर फीचर्स देखते हैं इन बैक्टीरियल सेल अ केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप इज प्रेजेंट प्रोटेक्शन के लिए उसको एक एनवेलप होता है एंड दैट एनवेलप इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स एंड दीज थ्री लेयर्स आर द आउटर मोस्ट इज ग्लाइको कैलेक्स सेकेंड मिडल वन इज सेल वॉल एंड द इनर मोस्ट इज सेल मेम्रेन तो आपको रिमेंबर रखना है याद रखना है कि देर आर थ्री लेयर्स प्रेजेंट इन द प्रो कैरियोटिक सेल ग्लाइको कैलेक्स सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन तो सबसे बाहर ग्लाइको कैलेक्स है फिर सेल वॉल है और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन है ग्लाइको कैलेक्स के बारे में पढ़ते हैं इट मे बी लूज शीत इन सम बैक्टीरिया एंड इट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर स्लाइम लेयर मतलब स्मूथ लेयर होती है इन सम बैक्टीरिया ग्लाइको कैलेक्स मे बी थिक एंड अगर थिक है तो उसको हम कैप्सूल का नाम देंगे तो प्रोटेक्शन के लिए ये प्रेजेंट होता है नाउ वी टॉक अबाउट प्लाज्मा मैम्ब्रेन तो प्लाज्मा मैम्ब्रेन एज यू नो इट इज सेमी परमेबल मीन्स इट अलाउज सम ऑफ द मटीरियल टू पास थ्रू इट कुछ मटीरियल्स को जाने देता है कुछ को नहीं हैविंग मीजोजोम इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स एंड लेमिली दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन एंड डी एन ए रेप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स तो ये जब हम सेल डिविजन के बारे में पढ़ेंगे तब और हम डिटेल में समझेंगे बट अभी आप ये ध्यान रखिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन डी एन ए रेप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी एन ए इन टू डॉटर सेल्स नाउ वेन द बैक्टीरियल सेल आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर तो उनमें अभी हमने डायग्राम में भी देखा था फ्लैजिला इज देयर तो फ्लैजिला हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल तो इफ द बैक्टीरिया इज मोटाइल मीन्स वो मूव कर सकता है तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा एंड दिस फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी तो ये तीन पार्ट से मिलकर बना है पिलाए एंड फिम्बरी आर द अदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट दैट हेल्प इन द बैक्टीरिया टू अटैच विद होस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस तो फॉर जहाँ जैसे कोई किसी की बॉडी में अंदर गया है बैक्टीरिया तो अटैचमेंट के लिए उसके पिलाए एंड फिम्बरी होते हैं तो इट कीप इट सेल्फ अटैच टू द होस्ट विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन प्रो कैरियोटिक सेल्स नाउ वी टॉक अबाउट राइबोजोम्स अभी हमने देखा राइबोजोम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रो कैरियोटिक सेल्स तो इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर अटैच विद सेल मेम्ब्रेन हैविंग टू सब यूनिट्स दो सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं सिर्फ फिफ्टी एस एंड थर्टी एस की जब भी आप राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब यूनिट्स का की बात आएगी तो फिफ्टी एस एंड थर्टी एस तरह की टू सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं एंड द टूगेदर फॉर्म सेवेंटी एस प्रो कैरियोटिक राइबोजोम तो ये इस तरह का राइबोजोम इसमें प्रेजेंट रहता है नाउ वट इज द फंक्शन ऑफ राइबोजोम वी नो ऑलरेडी राइबोजोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स अटैच विद एम आर एन ए ये मैसेंजर आर एन ए रहता है टू फॉर्म अ चेन आर कॉल्ड पॉली राइबोजोम तो ये एक अलग टाइप का राइबोसोम है अगर राइबोसोम एम आर एन ए से अटैच है तो इसको हम कहेंगे पॉली राइबोजोम्स अदरवाइज राइबोसोम का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है रिजर्व मटीरियल क्या प्रेजेंट है देखो इन प्रो कैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का अभी हमने देखा था प्रो कैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में कुछ इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं विच में कंटेन फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एट्सेट्रा तो ये स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है ना गैस वैक्यूल्स आर ऑल्सो फाउंड इन ब्लू ग्रीन एलगी अभी हमने देखा प्रो कैरियोटिक सेल में ब्लू ग्रीन एलगी भी एग्जाम्पल है एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथिक बैक सिंथेटिक बैक्टीरिया में ये गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट है तो वी लर्न द फीचर्स ऑफ प्रो कैरियोटिक सेल नाउ विल स्टार्ट यू कैरियोटिक सेल यू कैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन प्रोटेस्टा प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगी हमने किंगडम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है मोनेरा प्रोटेस्टा फंगी प्लांट्स एंड एनिमेलिया तो ओनली मोनेरा हैज प्रो कैरियोटिक सेल्स एंड अदर ऑल द किंगडम्स हैव यू कैरियोटिक सेल्स ऑल दो प्रोटेस्टा आर यूनि सेल्युलर एंड अदर्स आर मल्टी सेल्युलर तो साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स जैसे कि हमने बताया कि सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट हैं और कैसे सेल ऑर्गेनलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल सेल ऑर्गेनलीज है जैसे हमारे घर में रूम्स होते हैं अलग अलग तो वो उनकी बाउंड्री होती है तो उससे क्या होता है उनके मटीरियल्स सेपरेटेड रहते हैं तो सिमिलरली साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पार्ट्स जो कि सेल ऑर्गेनलीज से बने रहते हैं एंड दो सेल ऑर्गेनलीज आर मेम्ब्रेन बाउंड 
द सेल्स कंटेन वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस का मतलब है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है न्यूक्लियर मटीरियल इज कन्फाइंड एक जगह फिक्स रहेगा विद न्यूक्लियर मैम्ब्रेन न्यूक्लियर मैम्ब्रेन का भी अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी द जेनेटिक मटीरियल्स आर अरेंज इन क्रोमोसोम्स तो क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट है एंड दे कंटेन द जेनेटिक मटीरियल नाउ विल सी द टू टाइप्स ऑफ यू कैरियोटिक सेल प्लांट सेल और एनिमल सेल देखेंगे एंड विल कंपेयर दो सेल्स तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में मेन डिफरेंस तो ये रहता है जैसे प्लास्टिड्स तो क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल वेर एज इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड अदर सम डिफरेंसेज आर ऑल्सो देर जैसे कि सेल वॉल प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी विच इज एबसेंट इन एनिमल सेल एंड देर इज अ लार्ज वैक्यूल वैक्यूल प्रेजेंट है इस तरह का इतना बड़ा वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं होता है कुछ एनिमल में होगा भी तो बहुत स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होगा बट अगर हम एनिमल uh, सेल की बात करें तो एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं विच आर एबसेंट इन प्लांट सेल दिस इज एनिमल सेल तो यू कैन नॉट सी हेयर प्लास्टिड नहीं मिलेगा क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा है ना सेल वॉल भी नहीं मिलेगी एंड अदर सेल ऑर्गेनलीज ये सब जो है माइटोकॉन्ट्रियर आइबोजोम लाइजोजोम ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम ये दोनों तरह के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं दिस इज यू कैन सी प्लाज्मा मैम्ब्रेन ये प्लाज्मा मैम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है फ्लूड मोजेक मॉडल अभी हम पढ़ेंगे तो दिस इज द फ्लूड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मैम्ब्रेन ये देख सकते हैं आप ये लिपिड्स हैं बायोलिपिड लेयर है और बीच में ये प्रोटीन है एंड दिस इज द फ्लूड मोजेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मैम्ब्रेन हेयर यू कैन सी किस तरह से मटीरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वी है वी नो दैट प्लाज्मा मैम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल तो ये देखिए किस तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स ये जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है बाहर तो आपने पढ़ा है व्हेन वी कीप द सेल इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो क्या होता है सेल के अंदर का वाटर निकल के बाहर आ जाता है तो दिस विद दिस एनिमेशन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द ऑस्मोसिस ऑकर ऑस्मोसिस भी इसमें इस इसी तरह से होता है कि वाटर फ्रॉम द सेल गोज आउट ऑफ इन द सराउंडिंग मीडियम so this was about plasma membrane and now we are going to study about it in detail ki cell membrane kaise bani hoti hai kis kis cheez se milkar banti hai to cell membrane is composed of lipids that are arranged in bilayer just now we saw in the uh, animation ki kis tarah se bilayer lipids ki present hai the lipid component is mainly composed of phosphoglyceride to ye iska chemical components kya hai phosphoglycerides ke bane hote hain lipids फिर बाद में ये भी पता चला कि उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है तो रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरीज इन डिफरेंट सेल्स तो सेल मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स पर उनका जो अमाउंट है या रेशो है वो अलग अलग सेल में अलग अलग हो सकता है मेम्ब्रेन प्रोटीन मे बी इंटीग्रल और पेरीफेरल मीन्स या तो जो मेम्ब्रेन है उसके जस्ट पेरीफेरी पे लगे होंगे या फिर अंदर अगर डीपली सीटेड है तो हम उनको इंटीग्रल कहेंगे तो दीज मेम्ब्रेन प्रोटीन मे बी इंटीग्रल और पेरीफेरल इंटीग्रेटल इंटीग्रल प्रोटीन रिमेन्स बरीड इन मेम्ब्रेन जैसे अभी मैंने बताया कि वो डीपली सीटेड रहते हैं बट पेरीफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी जो मैंने आपको फ्लूड मोजैक मॉडल बताया था इट इज गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन द साइंटिस्ट हु प्रपोज दिस मॉडल वर सिंगर एंड निकलसन यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट According to this model, the quasi-fluid nature. अभी आप देख रहे थे everything was मतलब ऐसा सब हिल रहा था तो जो फ्लूड है वो इसलिए वो ऐसे फिक्स नहीं है सॉलिड नहीं है तो क्वासी फ्लूड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स लिटल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द बाय लेयर ऑफ लिपिड्स तो ये इसकी लिक्विडिटी होने की वजह से ही ये मटीरियल्स को मूवमेंट में हेल्प कर सकता है दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो यू कैन रेफर टू पेज नंबर 131 ये आपकी बुक में भी दिया है है ना तो दिस इज द बायोलिपिड लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये कुछ शुगर प्रेजेंट है प्रोटीन प्रेजेंट है एंड दिस इज द बायोलिपिड लेयर ये नीचे और ऊपर ये लिपिड की बायोलेयर मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स अक्रॉस इट या ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू दो तरह के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट तो विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा याद रखिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वेर एज पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता है तो इट इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी 
but passive transport do not require energy active transport can work against yeah it occurs against the concentration gradient concentration gradient aapko pata hoga from higher concentration to low concentration ko hum jab materials move karte hain to usko hum concentration gradient kehte hain but active transport will allow low to high concentration movement also passive transport mein the transport is always along the concentration gradient ye hamesha high concentration to se low concentration ki taraf jayega active transport is a rapid process whereas passive transport is the slow process now we'll see what is osmosis the movement of water from high concentration to lower concentration by diffusion across the semi permeable membrane this is what osmosis to so water molecules ka jaise abhi humne animation mein bhi dekha tha ki water molecules ka movement from high concentration to low concentration is called osmosis so this or happens with the help of cell membrane now cell wall ki baat kare agar to cell wall is present in plant cells and fungi hai na animal cell mein cell wall nahi hoti hai algae have cell wall made up of cellulose all plants have cell wall which is made up of cellulose only and galactans and minerals like calcium carbonate are also present in other plants it consists of cellulose hemicellulose pectin and proteins so cellulose other than cellulose these materials are also found in the cell wall you can see here osmosis this diagram is showing osmosis देखिए यहाँ पे ये ब्लू जो बबल्स दिख रहे हैं आपको ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ग्रीन बबल्स आर रिप्रेजेंटिंग शुगर मॉलिक्यूल्स तो हमने ऑस्मोसिस में यही पढ़ा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन किसका मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसेंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पर है इसमें लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और यहाँ बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने लगा रखी है तो वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्राम हेयर टू देयर तो आप देखिए मूवमेंट ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस ये जो ग्रीन है ये शुगर कंसेंट्रेशन है तो इस पार्ट में शुगर कंसेंट्रेशन ज्यादा है इस इस पार्ट में वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हाई कंसेंट्रेशन टू इट्स लो कंसेंट्रेशन एंड दिस इज वॉट ऑस्मोसिस नाउ प्राइमरी सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच डिमिनिश इन मेच्योर सेल जब सेल न्यूली uh, फॉर्म्ड होता है तो उसकी जो सेल uh, वॉल है वो ग्रोथ में हेल्प करती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है लेकिन जब सेल मेच्योर हो जाता है तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ सेल्स तो सेकेंडरी वॉल का भी फॉर्मेशन हो जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा भी एक चीज एक पार्ट रहता है सेल का जो कि कनेक्ट करता है इट कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स मतलब एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करेगा उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करेगा तो प्लाज्मा डेस्मेटा कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स देन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे आते हैं अपन हम यू सेल्स की बात कर रहे हैं अभी तक हमने जो मेम्ब्रेन uh, की बात की सेल मेम्ब्रेन की बात की सेल वॉल की बात करी अब हम सेल के अंदर जाएंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड ऑल द मटीरियल से ऑल द ऑर्गनल ऑर्गनल इज प्रेजेंट इन साइड द सेल तो उसी को हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मीन्स द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन साइड द सेल मेम्ब्रेन तो दिस विल इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉलगी कॉम्प्लेक्स लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स सो लेट एस स्टार्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब ये देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के पास में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है Now you can see कि some of the endoplasmic reticulum have these granule-like structure. ये छोटे छोटे आपको balls दिख रहे हैं ये granules हैं ribosomes के तो the endoplasmic reticulum on the basis of this presence of ribosome, it is of two types: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. तो <coughs> endoplasmic reticulum में अगर ribosome attached है तो वो rough endoplasmic reticulum कहलाएगा and if राइबोजोम इज नॉट अटैच विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इट विल बी कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट कैन बी ऑफ आर ई आर आर ई आर मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द मटीरियल्स वेर एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट बी अर राइबोजोम्स जैसे हमने देखा अभी डायग्राम में एंड इट इज इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स तो ये लिपिड सिंथेसिस में काम में आता है जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में क्योंकि इसमें राइबोजोम्स प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ये द सेकेंड सेल ऑर्गेनली इज 
गोलगी एपरेटस गोलगी एपरेटस ये गोलगी नाम के साइंटिस्ट थे इन्होंने ऑब्जर्व किया था कैमिलो गोलगी ने इन 1898 नियर न्यूक्लियस तो दिस सेल ऑर्गेनली वाज आल्सो फाउंड नियर द न्यूक्लियस एंड दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी ये देखो ये इस तरह के पैरेलल अरेंज ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर कॉल्ड सिस्टर्नी एंड दे आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर नाउ दिस एनिमेशन विल शो यू हाउ गोलगी एपरेटस वर्क तो देखिए यहाँ पे ये बबल्स जैसे इसमें वैक्यूल्स जैसे फॉर्म होते हैं दीज आर द सिक्रेटरी वेसिकल्स है ना देन यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्जोसाइटोसिस दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज एंडो प्लाज्मा क्रिटिकुलम ये यहाँ से ये क्या गोलगी एपरेटस का वर्क होता है मटीरियल्स की पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग तो द मटीरियल्स आर बींग ट्रांसपोर्टेड हेयर और फिर ये इसके अंदर आकर इसमें से ये बाहर निकल जाएगा तो द फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय द गोलगी एपरेटस इज द पैकेजिंग ऑफ मटीरियल एंड डिस्पैचिंग ऑफ द मटीरियल थ्रू दीज वेसिकल्स तो इन वेसिकल्स की हेल्प से ये मटीरियल डिस्पैच होते हैं तो गोलगी एपरेटस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटीरियल्स एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथिसाइज बाय राइबोजोम्स आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्नी ऑफ गोलगी एपरेटस अभी हमने देखा सिस्टर्नी में बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसाइज होकर आगे जाते हैं गोलगी एपरेटस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स तो दिस इज देयर फंक्शन दैट इज सी नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली दैट इज लाइजोजोम तो लाइजोजोम एक बहुत छोटा सा सेल ऑर्गेनली है एंड दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोलगी एपरेटस अभी हम देख रहे थे कि किस तरह से गोलगी एपरेटस में वेसिकल्स बन रहे हैं तो उन वेसिकल्स के बनने से ही क्या होता है ये लाइजोजोम्स का भी फॉर्मेशन होता है तो दे आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल तो हाउ डू दे वर्क दे हैव द एंजाइम लाइपेस प्रोटीस कार्बोहाइड्रेट मतलब इन सबको डाइजेस्ट करने का एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इनमें एक्टिव एट एसिडिक पी एच एसिडिक पी एच में भी ये वर्क करता है दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन डाइजेस्ट होगा प्रोटीएस से लिपिड डाइजेस्ट होगा लाइपेस से एंड न्यूक्लिक एसिड के लिए भी जैसे डी एन ए को डाइजेस्ट करने के लिए डी एन एज होते हैं ऐसे आर एन ए को डाइजेस्ट करने के लिए आर एन एज होते हैं तो इन दिस वे लाइजोजोम वर्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल इज नेक्स्ट ऑर्गेनली में हम वैक्यूल ले लेते हैं तो वैक्यूल्स आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज कंटेनिंग वाटर सैप एंड एक्सप्रीटरी प्रोडक्ट तो वैक्यूल में अधिकतर क्या होता है वाटर प्रेजेंट है सैप सेल सैप कह सकते हैं विच प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन द वैक्यूल्स दे आर बाउंड बाय सिंगल मैम्ब्रेन दे फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल इन मैनी ऑर्गेनिजम्स तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर्म करता है जैसे अमीबा वगैरह में एंड ऐसे फूड वैक्यूल भी तो स्मॉल वैक्यूल विच आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल तो वो इस तरह से वर्क करते हैं नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली इज माइटोकॉन्ड्रिया चिल्ड्रन वी आर ऑन पेज नंबर वन थर्टी फाइव माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट हैज टू मैम्ब्रेन आउटर मैम्ब्रेन एंड इनर मैम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन इन टू टू कंपार्टमेंट तो पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आउटर एंड इनर मैम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की मैम्ब्रेन इट्स सेल्फ इज डबल मैम्ब्रेन द इनर मैम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इन फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे तो इनर मैम्ब्रेन ही फोल्डिंग्स होकर क्रिस्टी बनाते हैं लेटेस्ट सी दिस इज द डायग्राम आपके बुक में भी दिया है पेज वन थर्टी फाइव पे ये डबल मैम्ब्रेन ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसका दिस इज द आउटर मैम्ब्रेन दिस इज द इनर मैम्ब्रेन ठीक है अब इनर मैम्ब्रेन की देखो फोल्ड्स बनने से ये इस तरह से ये फोल्ड्स बने इसको हम क्रिस्टी कहते हैं क्रिस्टी एंड इनर टू इट आर द मैट्रिक्स और ये दोनों मैम्ब्रेन के बीच की स्पेस है आउटर और इनर मैम्ब्रेन के बीच की स्पेस को हम इंटर मैम्ब्रेन स्पेस कहते हैं तो बेसिकली वॉट डज माइटोकॉन्ड्रिया डू इन आर सेल लेटस सी As we have seen, the membranes have their own specific enzymes. Two membranes have their own specific enzymes, and mitochondria are the site of aerobic respiration. So, we have studied this in ninth class. In 
कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहलाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा एंड द एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड तो दे प्रोड्यूस सेल्युलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट सो दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कंटेन सर्कुलर डी एन ए अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डी एन ए भी होता है न्यूक्लियर डी एन ए के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन डी एन ए इसी वजह से ये अपने आप ऑटो रेप्लीकेट हो पाता है तो सर्कुलर डी एन ए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है फ्यू आर एन ए मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट राइबोजोम्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली दैट इज प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स एज यू नो इट इज एक्सेप्शनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स तो प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में और यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिनॉइड्स में भी प्रेजेंट होता है यूग्लिना में भी पढ़ा है हमने कि यूग्लिना ऑल्सो ड्यूरिंग डे टाइम इट परफॉर्म फोटोसिंथिस नाउ प्लास्टिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर इट कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री कैटेगरीज क्लोरोप्लास्ट विच इज ऑफ ग्रीन कलर क्रोमोप्लास्ट विच मे बी ऑफ अदर कलर्स एंड ल्यूकोप्लास्ट विच आर कलरलेस पिगमेंट तो क्लोरोप्लास्ट मेनली कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरेटेनॉइड इनमें ये पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस क्रोमोप्लास्ट जैसा आपने देखा होगा कुछ वेजिटेबल्स के या फ्लावर्स के कलर्स होते हैं तो दे आर गिवन बाय क्रोमोप्लास्ट दे कंटेन कैरोटिन एंड जेंथोफिल पिगमेंट्स एंड ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस पिगमेंट सो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड इट हेल्प्स टू ट्रैप सोलर एनर्जी For photosynthesis, chromoplast plast provides yellow color, orange, and red color to different parts of the plants. And leucoplast are the colorless plastid. लेकिन इनका कुछ function तो होगा. तो they store food. Amyloplast, chloro uh, carbohydrate को store करेगा. Elioplast will store oils, and elluroplast will uh, store proteins. तो ये leucoplast का भी बहुत important role है. so these are the three kinds of leucoplast which store different food material now we'll see the detailed structure of chloroplast the chloroplast are also double membrane structure and the space limited by inner membrane is called stroma to agar hum andar ki baat kare chloroplast ke andar ki side ki jo pura material pura jo inner part hai that is called stroma thylakoids are present ab aap yahan dhyan se dekhe ye jo Uh, जैसे कॉइन्स रखे रहते हैं एक के ऊपर एक इस तरह से ये कॉइन्स जैसा अरेंज है तो ईच ईच ऑफ द कॉइन कहेंगे हम उसको ग्रैनम और जो ये पूरा स्ट्रक्चर है दिस विल बी कॉल्ड एज थाइलेकॉइड तो थाइलेकॉइड्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रामा एज टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रैना तो ग्रैना आर अरेंज वन अब द अदर एंड दे फॉर्म द थाइलेकॉइड यू कैन सी द इनर पार्ट इज स्ट्रामा ये पूरा अंदर का स्ट्रामा है एंड ये जो अलग अलग थैलेकॉइड्स हैं दे आर अटैच विद द हेल्प ऑफ स्ट्रामा लेमिला दिस इज द आउटर मैम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मैम्ब्रेन स्ट्रामा कंटेन सम एंजाइम्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट तो ये प्रेजेंट होते हैं इसको एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए एन एज वी हैव सीन इन माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में भी उसका खुद का डीएनए होता है ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द स्ट्रामा पार्ट यू कैरियोटिक सेल्स है अभी हमने प्रो में देखा था कि फिफ्टी और थर्टी एस के सब यूनिट्स से राइबोजोम्स के यू कैरियोटिक सेल्स हैव एटी एस राइबोजोम्स एंड दे हैव ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर विथ टू सब यूनिट्स सम स्मॉल अदर इंक्लूजन्स आर ऑल्सो देयर इन यू कैरियोटिक सेल विच इज कॉल्ड सेंट्रोजोम सेंट्रोजोम का क्या फंक्शन होता है हम देखते हैं यू कैन रेफर टू पेज नंबर वन थर्टी सिक्स एंड वन थर्टी सेवन सो सेंट्रोजोम इट इज एन ऑर्गेनली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल सो सेंट्रोजोम बना हुआ है सेंट्रियोल से ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ नाइन फाइब्रल्स ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन You can refer uh, diagram figure number 8.10 in your book, जिस में नाइन प्लस टू का ये फाइब्रल प्रोटीन दिया हुआ है तो ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ नाइन फाइब्रल्स ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड हब एज यू हैव सीन द व्हील ऑफ साइकिल साइकिल का व्हील होता है तो सेंट्रल पार्ट कहलाता है हब एंड द स्पोक्स आर कमिंग आउट ऑफ इट तो वो पेरीफेरल फाइब्रल्स हैं जो कि स्पोक्स जिनको हम स्पोक्स कहेंगे तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोजोम 
नाउ वी कम टू अनादर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मेजर स्ट्रक्चर जो सेल के सेल के बॉस का काम करता है तो दिस न्यूक्लियस में भी कॉल्ड एज द बॉस ऑफ द सेल या डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं इसको बिकॉज इट विल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड मेनी अदर फंक्शन आर ऑल्सो देयर तो हम वो देखते हैं न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड इलेबरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स तो हमने पढ़ा भी है कि न्यूक्लियस के अंदर फाइब्रल फाइब्रिक फाइब्रस मटीरियल होता है जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज देयर एंड न्यूक्लियोलाय न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियो न्यूक्लियोलाय इज ऑल्सो प्रेजेंट ये भी डबल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर है द आउटर मैम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो न्यूक्लियस की आउटर मैम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से अटैच होगी एंड बियर्स राइबोजोम्स द क्रोमेटिन मटीरियल चेंजेस इन टू क्रोमोजोम जब सेल डिवाइड होने वाला होता है दैट टाइम द क्रोमेटिन मटीरियल गेट कंडेंस्ड कंडेंस हो जाता है और वो क्रोमोजोम्स बनाता है ड्यूरिंग एक्टिव सेल डिविजन इट कंसिस्ट ऑफ डी एन ए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स ऑल्सो तो क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डी एन ए एंड प्रोटीन्स दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस तो एवरी क्रोमोजोम हैज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन और द सेंट्रोमेयर तो ये हम जब क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब देखेंगे अभी आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखिए दिस इज द न्यूक्लियस द मटीरियल या जो पूरा जो अंदर की अंदर का पार्ट है न्यूक्लियस का इट इज कॉल्ड न्यूक्लियो प्लाज्म दिस इज द न्यूक्लियोलस ये न्यूक्लियस की मैम्ब्रेन है ये डबल मैम्ब्रेन रहती है तो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल पोर्स आर देयर विच अलाउ सम ऑफ द मटीरियल टू मूव फ्रॉम इन टू आउटसाइड या फ्रॉम आउटसाइड टू इन तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस नाउ विल स्टडी अबाउट द क्रोमोजोम्स तो क्रोमोजोम्स जैसे कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं तो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो एवरी क्रोमोजोम इज एसेंशियली हैज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन बीच में क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में बीच में एक ऐसे गठान सी रहती है कॉन्स्ट्रक्शन विच इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर आई शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो एंड यू कैन रेफर टू योर बुक पेज नंबर वन थर्टी नाइन तो सेंट्रोजोम इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड सेंट्रोजोम के आसपास भी ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बने रहते हैं जिनको काइनेटोकोर्स कहते हैं काइनेटोकोर्स का फंक्शन अभी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से जब सेल डिवीजन वाला आने वाला होता है तब ये काइनेटोकोर्स गेट अटैच विद द स्पिंडल फाइबर्स और ये सेल के जो न्यूक्लियर मटीरियल है उसको दूर करने में या क्रोमोजोम्स के डिविजन में हेल्प करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर अभी हमने बताया कि सेंट्रल पार्ट क्या है सेंट्रोमेयर है जो क्रोमोजोम को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है तो सेंट्रोमेयर की पोजिशन थोड़ी अलग अलग हो सकती है तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन इट कैन बी द क्रोमोजोम्स कैन बी डिवाइडेड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज फर्स्ट वन इज मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम अब मेटासेंट्रिक में क्या होगा द सेंट्रोमेयर इज एट द मिडल पोजिशन जैसे कि नॉर्मल होता है तो क्रोमोजोम हैज मिडल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोजोम तो क्रोमोजोम को टू इक्वल आर्म्स में डिवाइड कर देता है तो दैट टाइप ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम सेकेंड देखें सब मेटाक्रोमेटिक सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम है सेंट्रोमेयर नियर टू द वन एंड मतलब सेंटर से थोड़ा सा आगे चला जाएगा वो एक साइड चला जाएगा तो इससे क्या होगा एक थोड़ा छोटा आर्म रह जाएगा एक थोड़ा बड़ा तो वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर आर्म थर्ड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड सपोज ये क्रोमोजोम है तो ये थोड़ा सा और साइड में चला गया तो सेंट्रोमेयर और एंड की तरफ आ जाता है तो वो एक्रोसेंट्रिक कहलाएगा तो वन उससे क्या बनेगा वन एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म विल बी मेड लास्ट वन टीलोसेंट्रिक कि अगर बिल्कुल ही टिप पे पहुंच जाए सेंट्रोमेयर अगर बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाए टर्मिनल पोजिशन पे पहुंच जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम You can see here in the diagram. यहाँ पे से देखिए metacentric, then uh, acrocentric, then यहाँ पे telocentric. तो so on the basis of centromere, the, there are the four types of chromosomes. And sometimes chromosomes have non-staining secondary constriction at certain location. कहीं कहीं पर यह इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो स्टेन नहीं हो पाता है तो दिस गिव्स अ फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन बन गया ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन था सब में लेकिन अगर यहाँ टिप पे भी ये कॉन्स्ट्रक्शन बन जाता है तो इसको हम कहते हैं सैटेलाइट तो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रोमोजोम्स एंड वी हैव लर्न अबाउट सेल सेल ऑर्गेनलीज आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली सो टेक केयर गुड बाय थैंक यू